വിമാന സർവീസ് ലൊക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാത്രിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മണിവരെ പോയാലും പ്രശ്നമല്ല പുള്ളിക്ക് പക്ഷെ രാവിലെ എണീക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടത്തില്ല അതിപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലോ പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അത് തന്നെയല്ലോ സാറിനെ കോൾ ഷീറ്റ് മേടിക്കാനായിട്ട് സാറിനെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുന്നവരോട് ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഞാൻ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് റെഡിയാവുള്ളൂ ഏത് ലൊക്കേഷനിലായാലും അതിനിപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വീട്ടിലായിരുന്നാലും ശരിയാണ് അങ്ങനെ തോന്നി കേൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ടിനെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നെ വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കോളൂ പ്രശ്നമാണ് സൗകര്യപ്പെടുമെങ്കിൽ മാത്രം എന്നെ ബുക്ക് ചെയ്താൽ മതി നാളെ ഇനി മധു ദിവസവും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് ലേറ്റായി പോയി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അത് നിങ്ങൾ ആ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കാം എന്നാ പറയുന്നത് മുഗൾ സാർ പിന്നെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കില്ല നസീർ സാർ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്ര പകുതിയേ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ കാര്യം മാത്രത്തിനെ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ അവരുടേതായ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ലെവലിലല്ലേ ഒരേ ലെവലിലാണല്ലോ ഒന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമ പ്രേം നസീറിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അയ്യോ വലിയ പാടാണ് ഭയങ്കര പാടാണ് അതും ഈ പറയുന്ന പോലെ ആണുങ്ങളൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് പെണ്ണുങ്ങളും അവർ മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അമ്മിൽ മുണ്ടത്തില്ല അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈഗോ ആണ് പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവരവരുടേതായ ഇതാ ഇത് നടക്കുന്നു ഇതിനെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് എല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് രണ്ടുപേരെയും നാളെ തന്നെ നീക്കേണ്ട രണ്ടുപേരെയും മണക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്നാലേ ഷൂട്ടിങ് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആണ് അന്ന് എന്ത് വന്നാലും അവിടെ എന്ത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായാലും എൻ്റെ കുറ്റക്കാരൻ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജരാ അങ്ങനെയൊരു കാലഘട്ടമാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഇതറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി ആർക്കും അറിയണമൊന്നുമില്ല അവർ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ചുമതലയുള്ള ഒരാൾ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീഴ്ച വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ അവർ കണക്കാക്കുള്ളൂ അത് നമ്മൾ വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജരും ആയിരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഏഴ് മണിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒമ്പത് മണിവരെ ഒരു സിനിമ തീർക്കും രാവിലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കും ഒമ്പത് മണിക്ക് അടുത്ത സെറ്റിൽ പോകും പുള്ളി അടുത്ത ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയി അവിടെ അഭിനയിച്ച് അഞ്ച് മണിവരെ അഭിനയിക്കും നയൻ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൾ ഷീറ്റാണ് അഞ്ച് മണിവരെ അഭിനയിക്കും പിന്നെ ആറ് മണി തൊട്ട് രാത്രി രണ്ട് മണിവരെയുള്ള വേറൊരു കോൾ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് പടത്തിന് മൂന്നാമത്തെ പടത്തിന് അതിലും പോയി അഭിനയിക്കും എന്നിട്ട് പോയി ഉറങ്ങിയിട്ട് കൃത്യം രാവിലെ വീണ്ടും ഏഴ് മണിക്ക് വരും അങ്ങനെ ഒരു ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് എന്തേ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നാലും അത് വളരെ പക്കം തന്നെ ആ ആ കുഴപ്പമില്ല സേ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇത്രയും നല്ല മനുഷ്യൻ സിനിമ ലോകം കണ്ട സിനിമാ ലോകം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ഭയങ്കര മനുഷ്യനാണ് അവിടെ അങ്ങനെ മനുഷ്യനൊന്നും ഇനി സിനിമയ്ക്ക് ഇനി കിട്ടത്തില്ല ജന്മത്തും കിട്ടത്തില്ല വ്യക്തി ഇന്നത്തെ അഭിനയം നോക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയമൊന്നും വലുതല്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിന് സിനിമയിൽ കിട്ടും വേറെ ആരെയും കിട്ടത്തില്ല ഒരിക്കലും ദേഷ്യം വരില്ല ആർക്കും ഉപദ്രവകരമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ല ആരെക്കുറിച്ചും വലിയ അഭിപ്രായവും പറയില്ല മോശമായ അഭിപ്രായം ആരെക്കുറിച്ചും ഒരാളെ പറ്റിയും പറയത്തില്ല എല്ലാം കേട്ടിരിക്കും പുള്ളി കേട്ട് മനസ്സിലായി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയണേ കേട്ട് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് പുള്ളിയായിട്ടൊരു വാക്ക് ആരെക്കുറിച്ചും മോശമായിട്ട് പറയത്തില്ല സിനിമയൊക്കെ സിനിമ ഓടിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും പുള്ളി നമ്മളെ സിനിമ കാശ് കിട്ടിയില്ല അല്ലേ നമുക്ക് വേറൊരു നല്ല സംഭവം കൊടുക്കും ഞാൻ ഡേറ്റ് നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് പറയും അപ്പം അവർക്ക് കാശൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെമുണ്ടേഷനെ കൊടുക്കണ്ടേ അത് കുഴപ്പമില്ല അത് തീർന്നിട്ട് മതി നമുക്ക് എന്ന് പറയും തീരട്ടെ ആദ്യം സിനിമ തീരട്ടെ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനൊന്നും അതായി പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് സിനിമ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ട് അദ്
അങ്ങേര് ആരുടെ അടുത്ത് നിർബന്ധിച്ച് പൈസ വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ അങ്ങേരെ എന്നുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് എല്ലാവരും കൊടുക്കും പക്ഷേ കുറെ പേരൊക്കെ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനും മാനേജില്ലല്ലോ മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ആരാ മാനേജർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത ഇടക്കാലത്തല്ലേ ആന്റണി പെരുമ്പാ ഒരു മോഹൻലാലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെല്ലാം കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അതുപോലെ മമ്മൂക്ക ജോർജും അവരൊക്കെ കൂടെ നോക്കുന്നത് സഹായിക്കുന്നു ഡേറ്റിനെ അല്ലാതെ അവരല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് മുടി മോഹൻലാലും തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ ചെയ്യണോ വേണ്ടി എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവർ തന്നെ പക്ഷേ ഇന്നലെ വന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് മാനേജർ ഇല്ലാത്ത ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും കാണാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങളാണ് അതായത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ആ ശീലം ഉള്ളത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ട് ആ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കെല്ലാം മാനേജർമാരുണ്ട് ഈ ഡേറ്റ് നേരിട്ട് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറോട് സംസാരിക്കേണ്ട ഡേറ്റിനെ പൈസയ്ക്കും ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പിന്നീട് അത് പുരോഗമിച്ച് അയാളുടെ മാർക്കറ്റ് കൂട്ടാനൊക്കെ ഈ ഈ പറയുന്ന മാനേജർ ശ്രമിക്കും ഈ മാനേജർക്ക് ഇന്നും അന്നും എല്ലാം ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആർട്ടിസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന്റെ കമ്മീഷൻ ഇത് പെർസെന്റേജാ ഇന്ന് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലൊന്നും അങ്ങനെയല്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് പെർസെന്റേജ് ഇത്ര പെർസെന്റ് എന്നുള്ള ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അവന് കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനേ നോക്കുള്ളൂ നമ്മളെങ്ങനെയെങ്കിലും പിഴിഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനേ നോക്കത്തുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിപ്പം ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയൊന്നും മാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് തയ്യാറാവില്ല പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ചയൊക്കെ ചെയ്തു പോകും ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലോ മാനേജറിലെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ് ക്ലാഷ് വന്നാലും മാനേജർ തലയിൽ വയ്ക്കാമല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് അവർക്കുണ്ട് പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാനേജർ അല്ലാതെ വരാമല്ലോ നമ്മളാദ്യം കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം മാനേജർ ഇപ്പൊ മാനേജർ എടുത്ത് കഥ പറയുന്ന ശീലം വരെ മലയാളത്തിലുണ്ട് നമ്മളിപ്പം നിങ്ങളൊരു നിർമ്മാതാവ് ഞാനാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എങ്കിൽ ഞാനല്ലേ കഥ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടേ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു ഇന്നതാണ് കഥാപാത്രം ഇന്നതാണ് കഥ ആ സിനിമയിൽ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നവർ ഇന്ന ഇന്ന പേരാണ് എന്നുള്ള ഞാനല്ലേ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടേ അതാണ് എന്റെ മാനേജറാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ബിസിനസ് ആ ബിസിനസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം അല്ലാതെന്തുള്ള ഇപ്പൊ ബിസിനസ്സേ ഉള്ളൂ മലയാള സിനിമയിൽ വേറെ എന്തോ വളരെ മറ്റേ റയറായിട്ടുള്ള ഒരു മാത്രമേ ബിസിനസ് അല്ലാതെ ബിസിനസ്സും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ബെനിഫിറ്റിനും പടം ഓടണമെന്നുള്ള ഒരു ഇതും ചിന്തയും ഒക്കെ ഉള്ളവർ വളരെ റയറ് വിരലിലെണ്ണാവുന്നവരുണ്ടാവും ബാക്കി എല്ലാവരും ബിസിനസ് തന്നെയാണ് Thank you.